さてと今日はこのダンディーシューズをやっていきますかこだわりたくなっちゃうポイントでありますねえー、前回この靴はすくい寝してベルトをつけたんですけど今回の動画ではコルクを中に入れてこれソールですソールを貼り付けからの出し縫いという感じでいきたいと思いますはいこれが前回すくい縫いした感じですねベルトが綺麗についてますでここにソールを貼りますけどその前にシャンク入れたりコルク入れたりやっていきます僕はこの板コルクを仲間のに使ってますね厚みは一応 3mm なんですけど結構薄く削っちゃうので実際はね、えー、この辺で 1mm ぐらいまでね削っちゃう感じですけどこいつを使いますでこれはオークバークの本属ですね普段ベルギーのオークバークマルチンとかあとはドイツのレンデンバッハーとか使ってるんですけどちょっと今回ベイカーを使ってみればイギリスで有名なオークバークのソールですまずはウェルトの加工ですね今回の靴はベブルドウェスにしてウエストをエレガントにしますのでその加工をやっていきますこのウェルトここね少し幅を狭くしますカットしますこんな感じでウエスト部分のウェルトの幅を細くしましたさらにこの厚みを薄くしますベルトの幅を細くして厚みを薄くするとこう見た時にベルト見えないですよねこうアッパーにベルトがへばりつくようになるのでこれがベベルドウエストでエレガントに見える一つの理由ですね次はここここ段差ありますよねこれスクイーンにするために中底を加工してこうやって作ってるんですけどここにもともとあった皮を残してあるのでこいつを貼り付けてこの段差を埋めますシャンクです靴の骨になるやつですねこれはね一応こうやって挟んでこうやってね微妙に曲げたりしてこの靴の形状に合わせて調整しながらね使ってますシャンクにテープを巻いたものに塗り塗ったのでこれを入れますまずはこのウエスト部分にコルクを貼り付けますそしたらこれ今結構出っ張ってるのでこれを削っていきますまずは包丁ではいよね、大体同じか見えますそしたら今度は全体にのりを塗りますじゃあ次はこの全体にコルクを貼っていきますまたヤスリで削っていきますでこんな感じの透明なシートに靴の今の底面の線を書き写してソールに貼り付けましたでこの線に沿ってソールをカットしていきますでカットしたソールに今ここにねこんな感じの線を描きましたここを包丁で少し薄くしていきます結構地味な作業が続くんですがこの辺のね下準備が綺麗なソールを作るには欠かせませんで
ということで日は変わりましてソールにのりを塗って水につけてきましたでこっちの本体側にものり塗りましたんでこれを貼ってソールを切り回して出し根かけていきますねじゃあここにソールを貼っていきたいと思います一応ねウォークバークなんで一晩水につけてあるんですけど、まあ、それでも結構ね硬さはありますねよしベルトからソールが飛び出してる余ってる部分はねカットしますよしはいこんな感じでソールカットしてきれいにしました結構ソール面がきれいですねやっぱウォークバークはいいな最近ちょっと柔らかめの靴底を作ったりとかあと実際履かないでオークバークほどね耐久性いらないっていう場合イタリア製のベンズ使ってたんですけどこのオークバーク奈良の樹皮で舐めされたやつはやっぱり仕上がりもいい感じあの作りやすい感じがありますでここ今線描いてありますねこれドブ起こしをしていきますこの包丁を使ってカーペラ1枚をねめくっていきますはい、こんな感じでドブコしてきました。ペラペラ1ミリぐらいの表面の皮をね、めくってます。電熱付きでウィールを温めました。このウィールね、先端がこう、くるくる回りますので、こいつをウェルトに当てていきます。まずこのウェルトを濡らして、ウィールの跡がつきやすくしますね。温めたウィールを転がして、私の用意する目印をつけます。よし、準備できました。塗っていきたいと思います。ちなみにさっきのウィールのピッチは10番、2.5 ミリ間隔ぐらいなんで、まあ全部で何パリかな ?100、パリぐらいかなですね。やっていきたいと思います。で、糸にはまあツヤニを塗って、ローを塗って、先端には手薄をつけてありますので、これで塗っていきたいと思います。よし。かなり奥まった位置の内はまずを塗ってます。針曲がってるんですけどこの針をこんな角度で刺さないとね糸通らないんですよこんな感じでほぼもうソールと平行なぐらいで針は刺してますねここに糸を通しますこれ針の先端にこの透明なねこれ手ぐすついてますけど普通の金属の針だとこんな奥まったところはね縫えないですね手ぐすの柔軟性とある程度の針っていうのがすごく、ね、大事ですねソール側はこんな感じでウェルト側はこんな感じですね細かいところに塗ってますこんな先端が曲がってて平べったくなってる出し針を使ってここに穴を開けてそこにこの糸を通してね塗ってますねでこの糸ってこの通す順番が順番というか通す位置が大事で今ねソール側から入れる糸を上にウェルト側から入れる糸を下に
縫ってるんですけど糸が穴の中でこういう風になるんですよねこれが逆転すると糸の表情が一気に変わっちゃうんですよなのでこの糸の上下が逆転しないように常に上の糸は上に下の糸は下にという感じでねやってますでこの下穴を開ける位置もしっかり正確に開いてるとこんな感じでね、まあ、若干乱れはありますけどほぼ一直線に糸目がしっかり並んでくれますちなみにこの穴開きはだいたい1ミリなんかもずれたら大変なことになってきますまあだいたい 0.5 ミリ以内ぐらいに穴のずれが収まってると結構綺麗な縫い目が出るんですけどこの出し縫いはねデザイン的にも非常に重要な位置を占めているのでしっかり丁寧になっていきます。これでもうあとちょっとですね。外側の土踏まず部分になっています。ここも内側と同様、ここベベルドウエストで後で縫い目を隠しちゃうので、縫い目はこんな感じで。前の方の細かいところと比べるとかなり粗めになってます。はい、こんな感じでできました。すごくいい出来ですね。こうやって見てわかるんですけど。縫い目のブレはほぼゼロですねすごく綺麗になりました、まあ、今回ねウィール10番なんでそこまで細かくはないんですけどこれぐらい縫いたいという目標を持って今までやってきたんで、まあ、やっとここまで来たなという感じがしますね完成の時にはこの糸は茶色く染めてさらにこの目つきももっと深くするので実際糸の縫い目はねここまでしっかり整ってなくてもこう歪んでても完成時には目立たなくできちゃうんですけど見えないところにも力をかけるというのがなんかものづくりをする上でねこだわりたくなっちゃうポイントでありますねちなみに裏面もこんな感じです出し縫いする時はこの裏面も表と思って綺麗に縫えるようにっていうのをね常に意識してるんですけどそれなりには綺麗にいけてると思いますここに溝が掘ってあるのでこの溝に出し縫いが収まってこのドブ起こしのフラップを戻した時にソール面に凹凸が出ないという感じにしてありますはいといととうことで出しには終わりましたいつもそうなんですけどここまでね形が見えてくるとあとはねもう早く完成させたくてしょうがないですね、まあ、頑張っていきたいと思いますじゃあまた次の動画でお会いしましょう